Good morning, Essence. Buenos días, Essence. Wherever you're at, stand up. Join us in worshiping our King. Repito, aquí te pongas de pie. Vamos a adorar a nuestro Rey. Cielo y tierra, tú creaste, oh Dios. Aliento diste.
Good morning, Essence family. Here at Essence, we believe in reaching the city of Albuquerque through small groups or city groups throughout the week and big celebrations on Sundays. If you are interested in giving to this ministry or you want to become a partner with us, you can give through text by sending the amount to 84321 or by clicking on the link below. Once again, we want to thank you for joining us today. We hope you have a great Sunday and a great week. Muy buenos días, Iglesia de Essence. Estoy muy contento de poder comunicarme con ustedes esta mañana y saber que Dios está haciendo algo en la comunidad de Essence. ¿Por qué no levantamos nuestras manos ahí donde estamos? Solamente dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Thank you for this day. Gracias por toda situación, Señor. Thank you for every situation. Te agradecemos, oh Dios, And we thank you por la oportunidad que nos das for the opportunity you give us de poderte bendecir, Señor, to be able to bless you por lo que tú eres, for who you are. simplemente por lo glorioso que tú eres, Señor. Just simply for how glorious you are. Estamos listos para recibir tu palabra el día de hoy. We are ready to receive your word today. En Jesucristo. In Jesus. Amen. Amen. Hoy vamos a continuar con esta con esta serie interesante que se llama Su reino aquí. And today we begin or we continue with this interesting series called His Kingdom Here. Se me hace muy emocionante que la iglesia tenga tanto acceso al, al cielo, al reino de los cielos. It is so exciting to know that the church has such great access to the kingdom of heaven. Porque lo que Jesús le declaró a Pedro cuando le dijo, voy a entregarles las llaves. And it is because what the Lord Jesus uh, said to Peter when he said, I will, uh, I will give you guys the keys. Para que tengan acceso libre entre el cielo y la tierra. That there may be free access between heaven and earth. Y de eso quiero seguir hablando el día de hoy. And I want to continue uh, on that today. Vamos a hablar de dos cosas. We're going to be talking about two things. La segunda llave para traer el cielo a la tierra. The second key for bringing heaven to earth. Y la segunda cosa que vamos a hablar. And then after that, the second thing we're going to be talking about. Es la importancia de la gratitud. The importance of gratefulness. Dile a tu vecino qué importante es la gratitud. So tell your neighbor how important uh, gratefulness is. Eli, qué importante es la gratitud. Javier, uh, gratefulness is so important. <laughs> Díselo a tu vecino. So tell the same thing to your neighbor. Yo quiero que leamos ahí en Mateo 16, 19. And so I want and you uh, to follow us to Matthew 17. Uh, um, Mateo 16, 19. Yes, sorry. En, lo voy a leer en la, en la Biblia, el mensaje. And I, I will read it in the message. Dice... Palabras que Jesús le dijo a Pedro. These are the words that the Lord Jesus spoke to Peter. Y eso no es todo. And that's not all. Tendrás acceso completo y gratuito al reino de Dios. You will have complete and free access to God's kingdom. ¿Se fijan qué emocionante está eso? Did you hear how exciting that is? Eso es para la iglesia. That is for the church. Tendrán acceso completo y gratuito al reino de Dios. You will have complete and free access to God's kingdom. Dice, te doy las llaves para abrir todas y cada una de las puertas. Keys to open any and every door. La mayoría de las puertas, the majority of the doors, de las que tú y yo oramos para que Dios las abra, that we pray so that the Lord will open them. 
Él no las tiene que abrir. He doesn't have to open them. Nosotros tenemos las llaves para abrirlas. We possess the keys to open those doors. Hay muchísimas puertas there, que tú y yo podemos abrir. There are many doors that you and I can open. Lo interesante es que tú, en, que tú sepas que tienes las llaves. Por eso hoy vamos a hablar de la segunda llave que el Señor nos entregó. Dice, no más barreras entre el cielo y la tierra. Dice, ni, el, ni la tierra y el cielo. Or earth and heaven. Dice, un sí en la tierra es un sí en el cielo. A yes on earth is a yes in heaven. Un no en la tierra es un no en el cielo. A no on earth is a no in heaven. Dios nos ha entregado toda la autoridad que rescató en la cruz del Calvario. Christ has returned to us all authority that he uh, rescued at the cross of Calvary. Hoy vamos a ver la segunda llave. And today as we walk into the second key. Se las voy a decir de una vez. And I'll tell it to you right away. Es esta. And it is this. Vivir bajo la gracia de Jesucristo y no por esfuerzos de religión. And this is it. Live under the grace of Jesus Christ and not by efforts of religion. En el momento que tú empiezas a vivir bajo la gracia de Jesucristo y no por esfuerzos de religión, the moment you begin to live under the grace of the Lord Jesus Christ and not by the efforts of a religion, tú empiezas a hacer uso de la segunda llave que el Señor nos entregó. You take hold of the second key and you begin to use it. Y el cielo empieza a bajar por medio de ti a la tierra. Eso quiere, quiere decir una vida plena en la gracia de Jesucristo. Y esta, esta revelación vino cuando Jesús se llevó a tres de sus discípulos al monte de la transfiguración. And this revelation is given to us when the Lord Jesus took uh, some of his disciples to the Mount of Transfiguration. Allí en, voy a leer Mateo 17, 1. And now we go to Matthew 17, 1. Dice, seis días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan. Six days later Jesus took Peter and the two brothers James and John. Y los llevó a una montaña alta para estar a solas. And led them up a high mountain to be alone. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol. As the men watch, Jesus' appearance was transformed so that his face shone like the sun. Y su ropa se volvió tan blanca como la luz. And his light and his clothes became as white as light. De repente aparecieron Moisés y Elías. Suddenly Moses and Elijah appeared. Y comenzaron a conversar con Jesús. And began talking with Jesus. Ahora tienes que entender. You must understand. Lo que Jesús quería enseñarles. What Jesus wanted to teach them. Moisés representa la ley. Moses represents the law. Y Elías representa a los profetas. And Elijah represents the prophets. Entonces dice Pedro exclamó. Then it says, it says um, Verso 4. Verse 4. Peter exclaimed, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Lord, it is wonderful for us to be here. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios. And, and he said, uh, Lord, is, uh, he, Peter exclaimed, Lord, it is wonderful for us to be here. If you want, I will make three shelters as memorials. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Aquí está un secreto. And here's the secret. Pedro, Peter. Es el ejemplo para que de ahí todos aprendamos. It is our example to learn from. Y, y Jesús está usando a Pedro y al pobre le está costando mucho entender cuáles son las llaves del reino. And, 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 and as the Lord is using Peter, he is having such a hard time understanding the keys of the kingdom. Porque la primera llave es Tienes que ver las cosas como Dios las ve. For the key, first key was that we must see things as God sees. 
la segunda llave y es que vivir bajo la gracia de Jesucristo descansar en su gracia y no mediante esfuerzos de religión muertos y Jesús está sacando a Pedro de la religiosidad. And the Lord is drawing out Peter from religiousness. Tienes que salir de la religiosidad, Pedro. You must leave be, uh, religiousness behind, Porque Peter. Pedro ya quiere hacer tres monumentos. For, for Peter wants to build three, three monuments. Quiere hacer tres enramadas, tres casitas. Three shelters or little para houses. Para estarlas visitando una vez por semana. So that he can go and visit them maybe, uh, uh, once a week. Y eso es religión. And that is religion. Y Jesús está como que agarrándose la cabeza. Wow. Is it, is this, the Lord was just grabbing his head, wiring himself, himself. Entonces, then, versículo 5. Verse 5. No había terminado de hablar. But even as he spoke, una nube brillante los cubrió. A bright cloud overwhelmed them. Y desde la nube una voz dijo. And, uh, and a voice from the cloud said. Este es mi hijo muy amado. This is my dearly loved son. Quien me da gran gozo. Who, who brings me great joy. Palabra muy clave, la que sigue. And this is so clear or so key. Escúchenlo a él. Listen to him. Ahí tienes a tres. You have three. La ley. The law. Los profetas. The prophets. Jesús. And Jesus. Escuchen. A Jesús. Listen to Jesus. Escuchen a Jesucristo. Listen to Jesus Christ. Es una nueva era. It is a new beginning. Escuchen a Jesucristo. Listen to Jesus. Son las buenas noticias del reino. The good news of the kingdom of heaven. Entonces, Then, los discípulos estaban aterrados, aterrados y cayeron rostro en tierra. The disciples were terrified and fell face down on the ground. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Then Jesus came over and touched them. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Get up, he said, don't be afraid. Cuando levantaron la vista, and when they looked up, clave, key, Moisés y Elías habían desaparecido. When they looked up, Moses and Elijah were gone. Y vieron solo a Jesús. And they saw only Jesus. Vieron solo a Jesús. And they saw only Jesus. El siguiente versículo Jesús les dice, no digan nada de lo que han visto. And the next, and in the next verse he tells them, tell no one what you've seen. Hasta el día que me vean resucitado. Until the day you see me resurrect. Ellos a lo mejor ni entendieron nada. Maybe they didn't understand what had really gone on. Pero después que Jesús resucitó. But after Jesus resurrected. Es cuando el evangelio del reino de Dios bajo la gracia. That is when the, the, the gospel of the kingdom of, of, of God under grace Comenzó. began. Ahora, algo que tenemos que entender. Something we must understand. Lucas, Lucas 16, 16 dice así. Here is what it says in Luke 16, 16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista. Until John the Baptist. La ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. The law of Moses and the message of the prophets were your guides. Pero ahora se predica, escuche. But listen to this, but now se predica la buena noticia del reino de Dios. But now the good news of the kingdom of God is preached. Ahí está la clave. Dice, y todos están ansiosos por entrar. And everyone is eager to get in. Jesús no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. Jesus did not come to, to destroy the law. He came to fulfill it. Pero sí vino a destruir religión. But he did come to abolish religiousness. Ese es uno de los peores enemigos que tenemos. It is one of our greatest enemies. Para que el reino de Dios baje. In order for the kingdom of heaven to come down. Así es que us. recuerda, vive bajo la gracia de Jesucristo y no por esfuerzos de religión. So you must remember to live under the grace of the Lord Jesus Christ and not by the efforts of religion. 
¿Qué es una persona religiosa? And what is a religious person? A veces tenemos conceptos muy equivocados. And maybe you have some uh, wrong, wrong concepts about this. No es necesariamente el que sigue tradiciones. And it is not necess necessarily the one that follows tradition. Tradiciones son, algunas son muy buenas. Some traditions are really good. No es el que está fuera de moda. It is not the person who's uh, not in a trendy or in no, style. No es el que tiene ideas viejas. It is not the person who uh, uh, doesn't have, uh, it's only full of old ideas. La Biblia nos explica quién es una persona religiosa. The Bible explains this to us. Who is y, it? Y ser religioso es muy, es, es, es muy peligroso. And to be a religious person or a, a, to follow religion alone is it's a dangerous thing. El mensaje de Jesús the message of the Lord Jesus no Christ fue una religión. Was not about religion. La palabra cristianos the word Christian es un apodo que nos pusieron los, los paganos. It was a nickname given from the pagans to, to the followers of Christ. Yo sé que va a resultar algo muy fuerte pero nosotros no somos cristianos. And, and it might shock you to know that we are not Christians. Es un apodo que nos pusieron. It is a nickname that was given to us. Jesús dijo, se predicará las buenas noticias del reino de Dios. And as Jesus said, the good news of the gospel will be preached. Of the kingdom. Of the kingdom, yes, sorry, the good news of the kingdom will be preached. Es, es un reino. Because it's about a kingdom. Es un reino. It's a, a kingdom. No una religión. Not a religion. ¿Qué es una persona religiosa? What is a religious person? Y lo vamos a ver muy breve con las escrituras. And we will see it with the scriptures. Pero quickly. fácilmente. But it is easy to see. El religioso, the religious man, siempre se compara. Always compares him, him, his or himself. Y no siempre es malo compararse. You know, it's not always bad to compare. Cuando alguien se compara con alguien a quien admira, when you can, when someone is comparable to someone he admires, es bueno. That's a good thing. Porque tú sigues For un patrón. Following a pattern. Queremos ser como Cristo. I want to be like Christ. Pero el religioso se compara de arriba hacia abajo. But the religious person compares themselves from a higher, uh, from high down. El religioso, the religious person, compite. He competes. Por envidia. Because of envy. Se exalta a sí mismo. They exalt themselves. Se justifica a sí mismo. And they self uh, justify themselves. Y Jesús, and Jesus, su mayor batalla fue con gente religiosa. His greatest uh, battles were always against the religious people. Jesús y religión nunca se llevaron. For Jesus and religion did not mix. Los líderes religiosos de su tiempo. The religious leaders of his time. Fueron exactamente sus peores enemigos. They were his greatest enemies. Hay una clave muy fuerte para cómo descubrir una persona religiosa. As to how to perceive a person who is religious. El religioso es muy violento. For religious, uh, the religious spirit is a very violent one. Cualquier cosa contradictoria lo hace hervirle la sangre y explotar en violencia. And, and anything that is contrary to, to it, it, it will make it explode into violence and, and blood. Jesús violence. fue un revolucionario de amor. For the Lord Jesus Christ was a revolutionary of love. Y fueron los líderes religiosos los que dijeron crucifíquenle. And it was the religious leaders who incited the crowd to say crucify him. Ahora hay una hay una parábola que Jesús mencionó explicando qué es una persona religiosa. There is a great parable where the Lord Jesus uh, uh, explained who Le, a religious man was. Léela con calma en tu casa. Lucas 18, 9 dice. You're going to have to read it there at home. Luke 18, 9. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Then, the Lord, then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness. ¿Escuchaste eso? Did you hear that? 
Dice, y esos despreciaban a los demás. And scorned everyone else. Ese es un religioso. That is a religious person. Y les explica, dos hombres fueron al templo a orar. This is what the Lord Jesus told in verse 10. It says, two men went to the temple to pray. Uno era fariseo y el otro era, el otro era un despreciado cobrador de impuestos. One was a Pharisee and the other was a dis, uh, despised tax collector. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás. I thank you God that I am not like other people. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. And Cheaters, sinners, adulterers. I am certainly not like that tax collector. Para right? nada soy como ese cobrador de impuestos. Yes, and he said, I am certainly not like that tax collector. Es un religioso. A religious person. Ayuno dos veces a la semana. I fast twice a week. Y, y le doy los diezmos de mis ingresos al Señor. And I give my, a tenth of my income to the Lord. ¿Te digas su oración de este hombre? Did you hear this prayer? Este es un religioso. That is a religious man. Ahora el otro tampoco está muy bien. No, the, the other prayer is not the greatest either. Pero salió más justificado. But he came out being more justified. Salió más justificado. He came out uh, more uh, justified. En cambio el cobrador de impuestos se, se quedó a la distancia y ni but, siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. But the tax collector stood at a distance and dare not even lift his eyes to heaven. Y decía, ten compasión, Señor, porque soy un pecador. As he prayed, and he said, Lord, have compassion over me, for I am a sinner. Y Jesús dice, el... El cobrador de impuestos salió más justificado. And the Lord Jesus told them the, the tax collector went out of there being more uh, uh, justified. Servir a Dios por sus beneficios. To follow God because of his benefits. Y cumplir requisitos. And to fulfill with requirements. Ambas tienen una cosa en común. They both have a thing in common. Sacar ventaja para sí mismo. They are trying to gain uh, an advantage. Eso es religión. That is religion. ¿Dónde empieza la religión? Where does religion start? Genesis 4. Genesis 4. Cain y Abel. Cain and Abel. A mí me puso a pensar mucho este pasaje. This passage has got me thinking so much. Porque ¿quién mató a quién? Because who killed who? Cain mató a Abel. Cain killed Abel. A consecuencia de qué? Because of what? Una envidia. Envy. Envidia de qué? Envy over what? De un sacrificio que over ofrecieron. Over a sacrifice that they each offered. La primera pregunta que yo me hice. This was the first question I asked myself. ¿Quién le pidió a Caín un sacrificio? Who asked Cain for a sacrifice? Dios no se lo pidió. The Lord did not ask for it. ¿Por qué fue a sacrificar? Why then did he go to sacrifice? Porque el hombre quiere religión. For a man wants religion. Por la misma razón que alguien quisiera quedar bien con un hombre importante. Just for the same reason as someone would like to be in the good grace of an important person. Hacerle un favor para después que me lo devuelva. So that I will uh, give, uh, Perform or do a favor for you that I may receive something in return. Yo quiero later. que yo quiero leerlo. No me gusta leer muchas escrituras, pero voy a leerlo porque es interesante que and tú veas qué pasó aquí. We're going to read it because it is uh, so interesting, and I, you need to see what really happened. Genesis 4, 3 dice. Genesis 4, Aconteció 3. después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Tú sabes cuál es el buen guy y cuál es el, 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 el cuate que no está bien, ¿verdad? Now you know who was right and who was wrong. Pues, el, el Cain es el que trae la primera ofrenda. And Cain, who brought the first offering. Dios nunca se la pide. God did not ask him, may we emphasize. Pero él la trae. But he brought it. Y luego dice, Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos. Abel also brought of the firstborn of his flock. Aquí está lo interesante. And this is interesting. Entonces, el hermano más pequeño. The younger brother. Ve al hermano más grande. Saw the example of his older brother. Y él quiere también hacer lo mismo. And he wants to do likewise. 
Pero el hermano menor, but the younger brother, fíjate lo que hace. This is what he does. Escogió de los primogénitos de sus ovejas. Um, and, and he chose of the firstborn of his flock. Lo mejor de ellas. The best of it. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. And the Lord uh, respected Abel and his offering. Me gusta en inglés. I love what it says in English. Dice, actually. el Señor respetó a Abel y respetó su ofrenda. And, and the Lord respected Abel and his offering. Dice, pero no respetó la ofrenda de Caín ni a Caín. But he did not respect Cain's, Cain and his offering. Ahora, Now, una de las cosas importantes aquí. One of the, the important things right here. Dios no les pidió un sacrificio. God did not ask for sacrifice. Porque no importa lo que hagas en la religión. For it does, doesn't matter what you do in religion. Dios mira más adentro de cualquier acto religioso que tú y yo hagamos. God is looking, searching deeper from uh, any act of religion that you and I can perform. ¿Y sabes por qué Dios respetó a Abel y respetó su ofrenda? And do you know why did the Lord respect uh, Abel and his offering? Número uno. Number one. Porque vio que en él había gratitud. For he saw that in Abel was gratefulness. Gratitud. Gratefulness. Dile a tu vecino, gratitud. Tell your neighbor, gratefulness. Dale gracias al Señor. Thank the Lord. Yo no le puedo ofrecer nada a Dios. I cannot offer to the Lord anything. Que yo me lo haya ganado por mí mismo. Anything that I have earned on, on my efforts, by myself. Todo lo que Abel le ofreció a Dios. Everything that Abel offered to the Lord. Dios se lo había dado a Abel. God had given him. Y en Abel había gratitud. And Abel had a heart of gratitude. Por eso escogió lo mejor. That is why he chose Porque the best. Porque Abel nunca podía haber producido esas borregas tan hermosas for Abel and his son would not have been able to produce such a such a beautiful flock Dios se las dio God gave them to him la segunda cosa que yo creo que Dios vio en Abel and I think that the second thing that the Lord saw in Abel es su sana motivación para administrar lo que Dios le estaba dando it was his healthy motivation to administer what the Lord had given him porque aún ese es un don que Dios nos ha dado. For even that is a gift from God. Pero cuando honramos a Dios administrando bien los bienes que Él nos está prestando. When we uh, honor the Lord by administering what He has been lending us and, do, and doing it well. Él respeta eso. He respects that. Y eso no es religión. And that is not religion. Él ve el corazón. He sees the heart. Noé hizo lo mismo. Noah did the same thing. Saliendo del arca, when after he came out of the le ofreció uh, ark, a Dios lo que Dios le había dado. He offered to the Lord what the Lord had given no him. No podemos ofrecerle algo a Dios que él no nos haya dado. For we cannot offer the Lord anything that He has not given us. Esa es una vida de gratitud. That is a life of gratitude. ¿Cuál es la voluntad de Dios en los tiempos de crisis? What is the Lord's will in times of crisis? Mira, vi este reporte I saw this esta report, semana y, te, y, y quiero compartírtelo. And I, I want to share ya voy a terminar. You. I'm about to end. El 90% de enfermedades mentales 90% of mental sickness tienen que ver con evadir el dolor. Are all having to do with evading pain. Pero hay una forma de que la gente no llegue a tener enfermedades mentales. Therefore there is a way for people not to uh, come to this point of having so, mental, so many mental Mira, diseases. Mira, parece parece muy sencillo esto. 
This seems to be something very simple. Pero la gente que está evitando el dolor, but people who are avoiding pain, tarde que temprano va a entrar en una situación de una enfermedad mental. Uh, sooner or later, those who are trying to avoid pain are going to uh, go into a mental sickness of some kind. Y tú lo ves en Caín. And you see this in Cain. Porque necesitas estar mal de tu cabeza para matar a tu hermano. For you need to be not in a right state of mind in order to kill your brother. Y la cosa es de que hay un tormento en él. And there is this torment within. Y que es muy fácil de poder evitar eso. And it is so easy to avoid this. Es que por eso hay drogas, por eso hay alcohol. And that is why people, we have drugs and alcohol. So, el mal no es que alguien esté en las drogas o esté en alcoholismo. The, 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 the wrong thing is, is not just simply the drugs or the alcohol. Es por qué está en drogas y por qué está en alcoholismo. It, it comes down to the question, why are they in drugs? Why are they being in alcoholism? Porque hay un dolor que yo quiero evitar. And the truth is, it is because they say there is a pain that I want to avoid. Y me quiero olvidar de él a como a toda costa. And I want to forget this pain. Y si esta I, droga me hace olvidar. Y si esta droga me hace olvidar mi dolor. And if this drug will help me forget my pain. La voy a usar. I will take it. Así piensa la gente. That is what people think. Es evitar el dolor a toda costa. Avoid pain at all cost. Pero hay una forma correcta. But there is a right way. Ahí te va. This is it. Primera Tosilenses 5:16. First Thessalonians 5:16. Estén siempre alegres. Rejoice always. Oren sin cesar. Pray continually. Aquí viene. And here is it, here it comes. Den gracias a Dios en toda situación. Give thanks in all circumstances. Den gracias a Dios en toda circunstancia. Give thanks to the Lord in all circumstances. En las buenas, whether it's good, en las malas, good or bad. Levanta tus manos. Raise your hands. Dile, Gracias, Señor. And say thank you, Lord. En lo poco o en lo mucho que tengas. Whether you have little or you have a lot. Dile, Gracias, Señor. Say thank you, Lord. Ese es el descanso en la gracia de Jesucristo. That is rest in, in the grace of the Lord Jesus Christ. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que estén cargados y cansados. That is why the Lord Jesus said, come to me all you who are weary and heavy laden. Yo llevaré sus cargas. I will carry your burdens. Los voy a hacer descansar. And I will give you rest. La segunda llave para traer el reino de Dios a la tierra. The second key to bring in heaven to earth es, es que yo it is for I cooperate in destroying toda religion cooperate in destroying religiousness saber to know que soy hijo del rey that I am a son or daughter of the king soy su hijo I am his soy ciudadano de su reino I am a citizen of his kingdom y que la salvación no depende de mis obras and that salvation does not depend on my works de mis esfuerzos humanos or of my human efforts de compararme con otro of comparing myself to any other consiste en saber quién soy en Cristo this all consists as to for me to know who I am in Christ. Yo descanso en él, and I, I rest in him en su gracia, and in his grace. Yo opero la segunda llave del reino de los cielos. That is when I operate the second key of the kingdom of heaven. Y la gente puede ver and then people will see que soy un embajador that I am an ambassador porque eso es lo que la iglesia es for that is what the church represents termino con esto I will end with this la iglesia the church es una nación de toda lengua raza y color it's a, it's a, na it's a nation of every language race and color ciudadanos del reino de los cielos citizens of the kingdom of heaven 
con dos misiones with two missions. una ser embajadores del reino de Dios en la tierra y dos colonizar esta tierra to colonize the earth. de quiera que vayamos Wherever we go, descansamos en la gracia we rest on his grace. Y vivimos con gratitud. And we live with gratitude. El Señor dijo, den de gracia lo que de gracia han recibido. And as the Lord said, uh, give freely what you freely have received. Es por su gracia. It is by his grace. Es por su amor. It is by his love. Te voy a invitar que cierre tus ojos ahí donde estás. I'm going to invite you to close your eyes right where you are. Dile gracias, Señor. And say thank you, Lord. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Thank you for your sacrifice at the cross at Calvary. Gracias, Señor, por darme acceso directo al reino de los cielos. Thank you, Lord, for giving me this uh, direct access to the kingdom of heaven. Descanso en ti, Señor. I rest in you. Señor, Lord, renuncio a toda religiosidad. I renounce all religiousness renuncio a todo peso and I renounce to all burdens renuncio a toda opresión all oppressions renuncio a toda carga all burdens renuncio a toda culpabilidad and all culpability y rindo todo a tus pies Señor. and I surrender it all at your feet todo lo que hago all that I do es darte de lo que tú me has dado, Señor. Is to give from what you have given me. Dárselo a mi vecino, dárselo, dárselo a mi compañero de trabajo. To give to my neighbors and my the people all around me. Dar de gracia lo que de gracia he recibido. To freely give what I have freely received. Gracias, Jesucristo. So I thank you. Te invito a que recibas a Jesús como tu Salvador. I invite you to receive the Lord Jesus Christ as your Savior. Esta es tu oportunidad para aceptar a Cristo. And this is you, the opportunity you have to receive Him. Rápidamente, Señor, te entrego mi vida. As you repeat, Lord, I surrender to you my life. Te acepto como mi Salvador. I accept you as my Savior. Te acepto como mi Rey. I accept you as my King. Me arrepiento de mis pecados. I repent of all my sins. Y hago la decisión I take the, I make the decision de ser tu hijo, ser tu hija to be your son, your daughter, y ser un ciudadano más de tu reino to be a citizen of your kingdom. en Jesucristo. In Jesus. Amén. Amen. Los dejo con una alabanza. We leave you with a, a worship song. Les amo, un abrazo. We love you and we send a great uh, hug.
morning, familia, que continúes um, de aprovechar este bello domingo. Te amamos y te bendecimos. We love you, we bless you. Goodbye, we'll see you next week.